ওইগুলো যে একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন এখানে যে কোনো এই কথাগুলো যে যে মানে রাগ খবর জায়গা থেকে বলতেছি এমন না এটাই বাস্তবতা সেইটাই কিছুটা চিত্র এখন আমরা দেখি এই দেশের সমস্যা কোথায় এটা তো প্রত্যেকটা এপিসোডে মোটামুটি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি করে আসতেছি এবং এই সমস্যাগুলো কেন সমাধান করা যায় না এই এই তন্ত্র এই চক্রটা কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথাকার আশ্রয় প্রশ্রয়ে এইগুলো ঘটতেছে এবং কোথাকার আশ্রয় প্রশ্রয়ের কারণে শুধু ঘটতেছে না এগুলোকে থামানো যায় না এই বিষয়গুলো অতীতে অনেক পর্বে দেখাইছি ভেঙে ভেঙে দেখাইছি একদম ব্রেকডাউন করে করে দেখাইছি দেয়ার ইজ নো রুম ফর ডাউট যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকার সুযোগ আছে কি না আপনারা যারা আমার সবগুলো শো দেখেন সবগুলো পর্ব যদি দেখে থাকেন তাহলে এটা আর বলার কিছু নেই আপনারা জানেন যে অনেকগুলো পর্বে আমি সেটা দেখাইছি সো অনেক ম্যাটেরিয়াল সামনে আসে অনেক কিছু দেখি ইগনোর করে যায় কত কথা বলা যায় ক্লাস পেয়ে আমি নিচেই টায়ার এগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে বেশি কথা বলবো না চেষ্টা করবো কম কথা বলার চেষ্টা করবো দেখানোর বেশি কারণ এই জিনিসগুলাই সেলফ এভিডেন্ট এবং সেলফ এক্সপ্লেনেটরি এই যেগুলো দেখাবো ম্যাটেরিয়াল এগুলো শোনার পর আপনারা আমার আর কোনো কিছু কোনো ডট কানেক্ট করা লাগবে না সো অবভিয়াস এবং এভিডেন্ট জিনিসপত্র করোনা ভাইরাসের যে দেশের এই অবস্থা এই দুরবস্থা এই মানবেতর অবস্থা কোনো চিকিৎসা নাই মানুষ মারা যাচ্ছে মানুষ কত মারা যাচ্ছে সেটাও আমরা জানি না কোনো টেস্টও করা হয় না জায়গা সেগুলোতে পরে আসতেছি তো সরকার একটা অভিনয় করতেছে এখানে যে সরকার চেষ্টা করতেছে আপ্রাণ লকডাউন করে রাখছে পুলিশ ডাক্তাররা যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতেছে এগুলো সব কিছু একটা অভিনয় একটা মিথ্যা ফাঁসাদ ফেসবুকে যখন গতকালকে লিখছিলাম একটু মজা করে লিখল জিনিসটা মজার না যদিও যোগ করার মতো বিষয় না যোগ করে বলছি যে গবেষণায় এরকম দেখা গেছে যে পৃথিবীর বেশি অধিকাংশ মহিলা জীবন ভর হইতেছে বিছানায় অভিনয় করে যান ক্লাইম্যাক্স অর্গাজমের আমাদের সরকার এরকম আর কি মহিলাদের মতো বছরের পর বছর মাসের পর মাস ধরে অভিনয় করে যাইতেছে যারা বিশাল কাম দেখাইতেছে যেগুলো যে সব অভিনয় এগুলো যে সব মিথ্যা বানোয়াট আসলে যে কাজের কাজ কিছুই করতেছে না এবং সরকার অনেকটা মরার জন্য ছেড়ে দিছে যে মর তোরা সব টেস্ট করবো না টেস্ট করলে ধরা খাবে কী পরিমাণ মানুষ আক্রান্ত হইতেছে এবং মরতেছে সুতরাং টেস্টই করব না আমরা তথ্য গোপন করব করোনা করোনা ভাইরাসকে দমন না করে তথ্যকে দমন করবো এইভাবে আমরা করোনা ভাইরাসকে ফাইট করব এবং এগুলো যে একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশান এখানে যে কোনো এই কথাগুলো যে যে মানে রাগ খবর জায়গা থেকে বলতেছি এমন না এটাই বাস্তবতা সেইটাই কিছুটা চিত্র এখন আমরা দেখবো সো প্রথমে শুনবো হইতেছে পপুলার হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একটু কথা একটু বড় বড় ভিডিও দেখাবো হয়তো দুই তিন মিনিট করে এক একটা ভিডিও সো জাস্ট বেয়ার উইথ মি শোনেন শোনা দরকার আছে কোন দেশে থাকেন কোন অশুভ দেশে থাকেন জানার দরকার আছে উনি ব্যাখ্যা করবেন যে টেস্ট নিয়ে এত কথা টেস্ট করতেছে না মানুষ চিকিৎসা পাইতেছে না হাসপাতালে গিয়ে গিয়ে ফিরে চলে আসতেছে একটু ব্যাখ্যা করে দিই তাহলে জানি কুইকলি রিলেট করতে পারেন যে তল্প একটু কেটে দেখাবো সো উনি ব্যাখ্যা করবেন যেটা যে ডাক্তাররা তো একটা খুব ট্রিকি সিচুয়েশন আছে রাইট এটা তো সত্য কথা যে মানুষ যখন কি বলে মানুষ যখন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে জ্বর নিয়ে একশো একশো কত ডিগ্রি জ্বর নিয়ে কাশি নিয়ে প্রত্যেকটা করোনা ভাইরাসের সিমটম নিয়ে যখন হাসপাতালে যায় ডাক্তারদের যেহেতু এনাফ প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট নাই এবং যেহেতু টেস্ট সরকার এনাফ সাফিসিয়েন্ট টেস্ট করতেছে না সেহেতু এখন ডাক্তাররা কিন্তু কনফিউজ যেটা কি করোনা রোগী আসলো নাকি সব কিছু মিলে ডাক্তাররা রোগীদেরকে ফিরে দেয় ঠিক আছে আমাদের দেশে অমানবিকতা আছে ডাক্তারদের মধ্যে অশুভতা আছে সেগুলো আমরা জানি এই বাস্তবতায় ডাক্তারদেরকে দোষ দেওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই যেটা আমি একটা পর্বে আলোচনা করছি যে ডাক্তাররা কত অসহায় এখানে এই দেশে সবাই অসহায় আলাদা কিছু না এক একজন এক এক সময় এক একভাবে অসহায় তো সেটা পপুলার হসপিটালের যিনি ব্যবস্থাপনার পরিচালক উনি ব্যাখ্যা করবেন যে আমাদের হাজার হাজার এক লাখ সত্তর হাজার মনে হয় বেড বেসরকারি হাসপাতাল সারা বাংলাদেশে যে হাজার হাজার বেড আমাদের ফাঁকা পড়ে আছে এক লাখ সত্তর সত্তর হাজার হসপিটাল বেডের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজারের রোগী আছে আর এক লাখ ফাঁকা পড়ে আছে অথচ মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে পথে পথে ফ্যাফে করে ঘুরতেছে মানুষজন কেন ডাক্তারদেরকে ফিরিয়ে দিতেছে কেন ডাক্তাররা ফিরিয়ে দিচ্ছে কারণ ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছে যে এরা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কিনা কারণ করোনা ভাইরাসের কোভিড নাইন্টিনের সিমটম নিয়ে আসতেছে তাহলে ডাক্তাররা কেন এদেরকে টেস্ট না করে ফিরিয়ে দিচ্ছে কারণ সরকার তাদেরকে টেস্ট করতে দেয় না এই বেসরকারি হসপিটালগুলোকে সরকার টেস্ট করার অনুমতি দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না সম্ভবত তথ্য গোপন করার জন্য যত তথ্য সরকারের হাতে কুক্ষিগত রাখা যায় যত বেশি টেস্ট হবে যত বেশি বেসরকারি হসপিটাল ক্লিনিকগুলো টেস্ট করবে তত তথ্য ছড়ায় পড়বে এখন কিন্তু বাংলাদেশে হইতেছে করোনা ভাইরাসের এটা একটা রেকর্ড ওয়ার্ল্ড রেকর্ড যে পরিমাণ মানুষ সুস্থ হইতেছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষ মারা যেতেছে মানে এটা একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সারা পৃথিবীতেও করোনা ভাইরাসে মারা যায় মাত্র দুই থেকে তিন পার্সেন্ট মানুষ সুস্থ হয় নাইনটি এইট পার্সেন্ট মানুষ অথচ বাংলাদেশে ফিফটি ফিফটি সুস্থ হয় ফিফটি পার্সেন্ট
এগুলো যে আমি বাড়ায় বলতেছি না এবং রাগ হয়ে বলতেছি না সত্য বাস্তবিক সেটা এই দুই এক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ পাবেন তো পপুলার হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেটাই বলতেছে যে আমাদের এত বেড ফাঁকা পড়ে আছে আমাদেরকে না করতে দিচ্ছে টেস্ট এবং টেস্ট করতে না দেয় আমাদের ডাক্তাররা ভয় রোগীদেরকে নিতেও পারতেছে না সেবাও দিতে পারতেছে না মানুষ পথে পথে ফ্যাফে করে ঘুরতেছে এবং একটা সারা দেশে একটা মানবতর পরিবেশ সৃষ্টি হয় হ্যাঁ চিকিৎসা বিনা চিকিৎসায় প্রচুর মানুষ মারা যেতেছে ফেসবুকে খবরা খবর দেখতেছি যে কোনো সিমটমও নাই করোনা ভাইরাসের ইভেন্ট ডাক্তাররা ভয় চিকিৎসা দিচ্ছে না মারা যেতেছে আজকেও একটা পড়লাম যে ইয়ের অভাবে মারা গেছে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে সো এনিওয়েজ এগুলো আর কত কী বলবো সব দেখতেছেন খবরে এই ঘটনাকে কথা শুনে তো ওনাকে আপনি যে কোনো একটা হসপিটালে নিয়ে গেলে উনি শ্বাসকষ্ট থাকবে ওনার কাশি থাকবে ওনার একশো এক ডিগ্রি জ্বর জ্বর থাকবে তো ওকে তো কেউ নিবে না তা আমাকে যদি আপনার করোনার টেস্টটা না করতে দেন তা আপনি আমাকে কী জন্য নিতে বলবেন বলেন তো আর নতুন নতুন হসপিটাল হচ্ছে আপনি বলতেছেন আজকে আমাদের থার্টি পার্সেন্ট মাত্র রুগী আছে আমাদের তিনশো বেড সত পাঁচাত্তরটা মাত্র রুগী সেম অবস্থা ইম্পালসের আমি আজকে খবর নিচ্ছি আজিমপুর ম্যাটারনিটি সেন্টার ওদের তিনশো আশিটা বেড রুগী আছে মাত্র এইটি টু আপনি কিন্তু ফিগারগুলো মনে রাখবেন এইটি টু তার মানে এক্সিস্টিং সরকারি বেসরকারি দুই লাখ সত্তর হাজার বেডের মধ্যে রুগী আছে সত্তর হাজার বেড দুই লক্ষ বেড খালি আপনি এখন স্টেডিয়ামে করতেছেন আপনি পাঁচ হাজার বেড করতেছেন আপনি এক হাজার বেড করতেছেন আপনি চায়নার থেকে লোক নিয়ে আসতেছেন আমাদের কেন ব্যবহার করতেছেন না আমাদেরকে পিপি দেন আমাদেরকে টেস্ট করার ব্যবস্থা দেন আমাদের সঙ্গে সরকারি লোক এসে কাজ করুক আমাদেরকে আউটডোর আপনারা দেখেন আমাদের প্রতি সপ্তাহে রিপোর্টগুলো দেখেন আমরা গতবার এই ডেঙ্গুকে যে কিভাবে মোকাবেলা করেছি আমরা ল্যাবে চার মাসে প্রায় দেড় লক্ষ রুগী আমরা দেখেছি কোনো ডেট ছিল না আজকে কিন্তু ওই ডেঙ্গুর মতোই করোনা আসলো কিন্তু করোনাতে আমাদের বেসরকারি লোকদেরকে টোটালি বাইপাস করে যাচ্ছে আমি একদম সবার সামনে আমি তো জানি না আপনি দেখেন আপনি যতগুলো প্রোগ্রাম দেখেন টিভিতে দেখেন ওনাদের সাংবাদিক সংবাদ আমি দেখেন আমি হেলথ সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছি আমি ডিজির সঙ্গে কথা বলছি যে আমাদেরকে আপনারা টেস্টটা করতে দেন উনি বললো এখনো কোনো আমাদের কোনো নীতি নির্ধারণ হয় নাই আমি ডক্টর স্বামী আমার তিনশো বের আছে সারা বাংলাদেশে আমার তিরিশটা সেন্টার আছে ডেইলি আমি দশ হাজার আউটডোর রুগী দেখি তো আমি যদি একটা টেলিফোন নিয়ে একজন এস্টেন্ট ডাক্তারকে যদি বলি যে ভাই আমার মায়ের মেশিন সেন্টারতে একশোটা পিপি লাগবে আমি একটা করোনা রুগী একটু পাচ্ছি আমাকে একটু চেক করে দেন তো আমি আমি তো ওনাকে ওনাকে তো পাচ্ছি না উনি তো আমার টেলিফোন ধরে না আমাকে তো ওনারা কোনো অ্যাপ্রোচ দেয় না এখন সরকার বেসরকারি আমাদেরকে যদি সরাইয়ে রাখে আপনি কিভাবে সার্ভিসটা পাবেন বুঝতেছেন অসহায়ত্বটা যারা করতে চাইতেছে কাজেই দেশে রিয়েলি হেল্প করতে যাচ্ছে যারা যারা এই সমস্যার সমাধান করতে চাইতেছে মানুষ মারা যাইতেছে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে মানুষ ভুগতেছে এবং এই দেশের ক্যাপাসিটি আছে এই দেশের বেসরকারি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সিট আছে এই দেশে এই দেশের লক্ষ লক্ষ সিট ফাঁকা পড়ে আছে এই রাষ্ট্রের ক্যাপাসিটি আছে এই মানুষগুলোকে হেল্প করার রাষ্ট্র চুজ নট টু হেল্প রাষ্ট্র ডিসাইড করছে যে এদেরকে আমরা মারবো এইভাবে এইভাবে করে আমরা সিস্টেমেটিকলি মারবো এই মানুষগুলোকে বিনা চিকিৎসায় কারণ আমরা টেস্ট করবো না টেস্ট না করলে ডাক্তার অত চিকিৎসা করতে পারতেছে না ভয়ে এবং এই পয়েন্টও আমি আমার অতীতের একটা মানে অনেক এপিসোডে কথা বলছি এবং একটা ডেডিকেটেড এপিসোডে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি যে মানুষ এরা যে বলে যে এই যে মোটিভেশনাল স্পিকার এবং যে অ্যাপোলজিস্ট হালুয়া রুটি খাওয়া বাটপারগুলো যে আমাদেরকে মানুষদেরকে বোঝায় যে আমরা যখন অভিযোগ করি যে ও গরিব দেশ ও অনেক ইয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে কোথায় সীমাবদ্ধতা আছে আমি যেটা বললাম আমার একটা এপিসোড আলোচনা করে দেখেছি যে কত লক্ষ কোটি টাকা দুই লক্ষ কোটি টাকা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে লুটপাট হয়েছে একটা পদ্মা ব্রিজ করার জন্য তিরিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নাই তিরিশ হাজার কোটি টাকা না এগারো হাজার কোটি টাকা ছিল ইনিশিয়াল বাজেট সেটার বাড়ায় বাড়ায় চোরগুলার জন্য চোরগুলা চুরি করে ওগুলার পকেটে ঢুকানোর জন্য তিরিশ হাজার কোটি তিনি ঠেকাইছে সেই টাকা আবার কয়েকবার করে ট্যাক্স করে মানুষের পকেট থেকে বের করছে এত গরিব দেশ আমরা ওদিক থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা চুরি হয়েছে এর কিও অধাংশ দিয়ে পদ্মা সেতু কয়েকটা হাজার বার তৈরি করা যায় সরকারের টাকা নাই আমার আমরা নাকি গরিব দেশ আমরা গরিব দেশ আমরা করোনা ভাইরাসে চিকিৎসা করতে পারতেছি না আমরা মানুষকে এর জন্য পিপি কাল ব্যবস্থা করতে পারি না মানুষকে চিকিৎসা করতে ওই দিকে হাসপাতালের সিট খালি লক্ষ লক্ষ হাসপাতালের সিট খালি এরকম ভালো ভালো মানুষ ভালো ভালো ডাক্তাররা বসে আছে হাসপাতাল নিয়ে তারা চিকিৎসা করার জন্য সরকারের অনুমতি চেয়ে প্যারেশন হয়ে যেতেছে তাকে আছে সরকার মুখের দিকে প্যারেশন হয়ে বলতেছে যে আমাদেরকে অনুমতি দেন আমাদেরকে টেস্ট করার সুযোগ দেন টেস্ট না করলে আমরা রোগীদেরকে চিকিৎসা করতে পারতেছি না ভয় এরা করতে করোনা ভাইরাস কিনা আমাদের সিট ফাঁকা পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ সরকার তাদেরকে অনুমতি দেয় না কেন সরকার হইতেছে
মানে অনেক র‍্যাপিড টেস্টিং কি অনেক অনেক টেস্ট করতে হবে একসাথে প্রচুর টেস্ট করতে হবে লক্ষ লক্ষ টেস্ট করতে হবে যারা এক্সপার্ট এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের শুনতে শুনতে এক্সপার্টরা বলে কি যে করোনা ভাইরাসকে দমন করার কোনো উপায় নাই এটার কোনো ভ্যাকসিন নাই এটার কোনো চিকিৎসা নাই এবং এটা খুবই ছোঁয়াচে সুতরাং এটাকে মোকাবেলা করার একমাত্র রাস্তা হইতেছে টেস্ট 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 প্রচুর টেস্ট করতে হবে এবং টেস্ট করে ট্রেস করতে হবে টেস্ট করার পর যারা পজিটিভ আসবে তাদেরকে ট্রেস করে তারা কোথায় গেছে কাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করছে সবাইকে ট্রেস করে 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 লকডাউন করে করে এইভাবে করে ট্রেল ফলো করে করে এইভাবে এটা হইতেছে অনলি স্ট্র্যাটেজি অনলি ওয়ে যে কারণে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করাইতেছে আমাদেরকে তারা সাইন্টিস্ট এক্সপার্টরা তো এই যখন অবস্থা যেখানে আমাদেরকে টেস্ট করার কোনো বিকল্প নাই সেখানে সরকার যেরকম ফার্স্ট এই এপিসোডের ফার্স্ট অংশে আলোচনা করে দেখাইলাম যে কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে টেস্ট করতে দিচ্ছে না এবং একটা মানবতর পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখছে মানুষ মারা যেতেছে সরকার একটা সিদ্ধ সরকার ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের কারণে তো সেইখানে যখন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আবিষ্কার করলো একটা টেস্ট কিট আমি আমার গত এপিসোডটা দেখেন মানে জাস্ট ইমিডিয়েটলি এপিসোড আগের এপিসোডটা এটা যদি একশো হয়ে থাকে তাহলে ওটা একশো বিশতম এপিসোড সেখানে আমি দেখেন ইন্টারেস্টিং দেখলেই এটা আর বলার কিছু নাই কিভাবে করে এরা দিচ্ছে না এই কাজগুলো করতে এই কাজগুলো আগে তো এখন এই যে যিনাকে দেখাবো উনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে টেস্ট কিটটা আবিষ্কার করছেন সেই মূল রিসার্চের আবিষ্কারক যিনি ওনার অসহায়ত্বটা একটু দেখেন ওই যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতো পপুলার হসপিটালের ওনার অসহায়ত্বটা এবার একটু দেখেন ওনার আক্ষেপটা শোনেন এবং আমি এখানে অনেক লম্বা আলোচনা আমি এবং যেটা বললাম এক মাস আগের আলোচনা এখন যেটা দেখাবো আমি আলোচনা করি না ফ্রাস্ট্রেশন থেকে কত আলোচনা করবো এখন প্রাসঙ্গিকভাবে দেখাই তো ওনার ফ্রাস্ট্রেশন ওনার আহাজারিটা শোনেন উনি কিন্তু সরকার দলীয় লোক উনি কিন্তু বলবে আপনারা শুনবেন উনি সরকার দলীয় পদধারী লোক উনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এখন হইতেছে নীল দলের নেতা সভাপতি এবং উনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন উনি আস্থাভাচন সরকারের কাছের লোক কিন্তু যেহেতু উনি ভালো লোক এই দেশে কিন্তু আপনি আপনি যদি সরকার দল করেন আপনি যদি ভালো হন আপনি দেশের সেবা করতে চান আপনি কিন্তু পাত্তা পাবেন না যারা গুন্ডা সরকার দলীয় গুন্ডা এরা এই দেশে হইতেছে রাজার হালে থাকবে এই দেশের সরকারের তেলবাজি করা মোটিভেশনাল স্পিকারগুলো এরা এই দেশের রাজার হালে থাকবে যারা সরকারের তাবেদারি না করা মোটিভেশনাল স্পিকার এরা কিন্তু টিকবে না যেমন সোলাম আমি আরেকটা এপিসোডও দেখাচ্ছি সালমান মুক্তাদির কোটা সড়ক নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় ছাত্রদের পক্ষে দুই চারটা কথা বলছে এই জন্য কিন্তু সে দেশ ছেড়ে বাড়ানো লাগতেছে তার থ্রেট সবসময় তাকে মনিটর করা হয় এইগুলো নিয়ে সালমান মুক্তাদির এসে বলছে আমি দেখাইছি আপনাদেরকে একটা এপিসোডে সো এই তারকাদের মধ্যেই মোটিভেশনাল স্পিকারদের মধ্যেও আপনি মোটিভেশনাল স্পিকার আপনি তারকা আপনি সরকারের তাবেদার বা তাবেদার না সরকারের সমর্থক তাও তো কাজ হবে না আপনাকে শয়তানি করতে হবে গুন্ডামি করতে হবে আপনি এই সব কিছু সরকার দলীয় হয়ে যদি আপনি সঠিক কথাটা বলেন ভালো কাজটা করেন ভালো কথাটা বলেন তাহলে কিন্তু আপনিও ঠিকতে পারবেন না সো এই যে এখন এই রিসার্চের ভদ্রলোকের কথা শুনবো উনিও কিন্তু সরকার দলীয় লোক সমর্থক কর্মী সরকার দলীয় কিন্তু যেহেতু উনি ভালো কাজটা করতে গেছে ওনাকে বদলি করা হয়েছে এবং কে বদলি করছে কথাটা একটু শুনেন ওনাকে বদলিটা কে করা হয়েছে আমাদের ওনাকে নাকি সব খালি ভুল বোঝানো হয় আমাদের উনি কিচ্ছু জানে না দেশের এই অবস্থা নাকি সবাই ভুল বোঝায় সো ভুল কি ওনাকে বোঝানো হয় নাকি উনি ভুল বুঝতে চান নাকি উনি ভুলের গোড়াতে আসেন দেখি একটু আমি আমরা একটু ভদ্রলোকের কথা ঠিক শুনি বাইশ বছর আইসিডিডিআরবিতে চাকরি করেছি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে ওই ম্যানেজমেন্টের সাথে গন্ডগোল করে চলে আসছি আমি আইসিডিআরবি ছেড়ে নোয়াখালী চলে গেছি আইসিডিডিআরবিতে বাংলাদেশের যেমন উনি বাংলাদেশের মাটি আর মানুষকে নিয়ে ভাবেন আমিও ঠিক ওই রকম ভাবি ওখানকার স্টাফদের কষ্ট এবং ওখানকার গবেষণা নিয়ে বারবার আন্দোলন করতে হয়েছে এবং এক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কোনো মাধ্যমে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে হয় চলে যাওয়াটাই ভালো ফিরোজে আমি চলে গেছি কে নির্দেশ দিচ্ছেন এখানে গুন্ডাগুলো উনি ভালো কাজ করার চেষ্টা করতেছিলেন উনি ওইখানে উনি বলে কিন্তু আইসি ডি ডিআরবি নানান রকম শয়তানি ময়তানি ফাইট করে উনি এখানে ভালো কাজ করার মানুষের জন্য চেষ্টা করতেছেন ওনার পিছনে ফেউ লাগছে গুন্ডা লাগছে এবং ওনাকে কে ফোন দিয়ে সরাই দিছে আশা করি শুনতে পাইছেন কার কথা বলছে আগের অনেকগুলো এপিসোডে ভেঙে ভেঙে দেখাইছি কিভাবে সব কিছুর গোড়াতে কে থাকে কার আশ্রয় প্রশ্রয় এগুলো হয় এবং কার আশ্রয় প্রশ্রয় ছাড়া এগুলো হওয়া সম্ভব না এবং আমি নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের সভাপতি এবং শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সুতরাং এখানে রাজনীতি আনার কিছু নেই যে বিষয়টি আপনাদেরকে বলি এইসব নিয়ে কথা বন্ধ সেটি হচ্ছে আমাদের আবিষ্কার নিয়ে আমরা যে আবিষ্কারটি করেছি সেটি কোথাও এক জায়গায় মিশিয়ে দেওয়ার পরে আমরা সুন্দর একটা ঘর দিলে আপনারা প্যাকিং করতে পারবেন এবং আমরা লাখ লাখ ভলান্টিয়ার নিয়ে প্যাকিং করে আগে জাতিকে বাঁচাবো এটা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য এখন যেটি বলছেন প্রক্রিয়ার কথা উনি প্রক্রিয়া নিয়
আমাদেরকে বিএমআরসিতে যেতে হবে কয়টা স্যাম্পল নেব সবকিছু করতে হবে সব কাজগুলো আমরা করছি সবকিছু করার পরে কেন আপনারা দেরি করছেন সো তাদের কিট আছে তারা সবকিছু করতে চাইছে কিন্তু তাদেরকে নানান রকম ভূগোল বুঝায় নানান রকম ব্যুরোক্রেটিক জটিলতার মধ্যে ফেলে এদেরকে করতে দেওয়া হচ্ছে না কাজটা দেরি করানো হচ্ছে যেটা আমি যেটা বললাম আগের এপিসোড দেখলে জানতে পারবেন এবং এই ভদ্রলোক অনেক লম্বা আলোচনা আমি অল্প একটু কেটে দেখাইছি পুরো জিনিসটা ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করে যে কী করা হইতো সেটা পুরোটা শুনলেই বুঝতে পারবেন ক্লিয়ারলি যে ওনাদেরকে নানানভাবে নানান পদে পদে আটকানো আটকানো হইতেছে বা কোঅপারেটিভ হইতেছে না সাপোর্টিভ না হয়ে প্যাঁচায় লম্বা করা হইতেছে জিনিসটাকে এবং ওনাদেরকে বেসিক্যালি ওনারা তো এইসব যে এই ভদ্রলোক কিন্তু আইসিডিডিআর বিতে দীর্ঘদিন চাকরি করছেন ওনাকে এখান থেকে সরাই দেওয়া হয়েছে সো উনি খুঁটিনাটি সব খুব ভালো করেছেন উনিও বলতেছেন যে এই দীর্ঘসূত্রিতা অপ্রয়োজনীয় এটা খুবই সিম্পল সেটা উনি ব্যাখ্যা করবেন আমি দেখাবো না এখানে যে এইভাবে করলে জিনিসটা সিম্পলি শেষ হয়ে যায় ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে কিন্তু না আমাদেরকে নানানভাবে প্যাঁচায় প্যাঁচায় ঝামেলায় ফেলে দেরি করানো হচ্ছে তারপর হইতেছে যে দেখেন এবং এখানে কি কি কারণ এগুলো করা হইতেছে দুর্নীতির ব্যাপারটা উনি কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করেন এই পিপি টিপি এগুলো বাংলাদেশে ভালোভাবে বানাইতে দেওয়া হচ্ছে না কেন কারণ ইন্ডিয়া থেকে আনবে চায়না থেকে আনবে সেখানে টেন্ডারবাজি হবে চুরি বাটপারি হবে দুই নাম্বারি দুর্নীতি হবে আপনার স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালে তো দুইটা প্ল্যান একটা প্ল্যান্টে সব কিছু ওষুধ বানিয়ে বিদেশে পাঠান আর একটা প্ল্যান্টে বাংলাদেশে খাওয়ান একটা র মেটেরিয়াল ইন্ডিয়া থেকে আনেন সেটি আমরা খাই আর একটা র মেটেরিয়াল চলে যাই র মেটেরিয়াল যখন বিদেশ থেকে আনে সেটি পাঠিয়ে দেন বিদেশে কো এগুলো তো আপনাদের চোখে পড়ে না আমরা আবিষ্কার করলে আপনাদের খারাপ লাগে আমরা বিদেশ থেকে আনলে চাইনিজ কিট বন্ধ হবে ইন্ডিয়ান কিট বন্ধ হবে এগুলো আপনাদের খারাপ লাগে চারটা মানুষ কোনোদিন গত রাতেও ঘুমাইনি দু তিন ঘন্টা ঘুমিয়েছি কাজের মধ্যেই আছে কেন কেন এই বাংলাদেশ কিনে কেন আপনারা এগুলো করবেন হতাশাটা শুনতেছেন আমার সিরিয়াসলি কান্না চলে আসতেছে এই লোকের দুঃখটা দেখে যে কেমনি এরা এই লোকগুলা পারতেছে ফাইট করতে এই অসভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে এরা কীভাবে ফ্যামিলি পরিবার নিয়ে এখনও টিকে আসে মানে এই এই অসহায়তাটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এই গুন্ডাতন্ত্র সব গুন্ডারা মিলে যখন পেছনে লাগে আপনি আপনি যত চেষ্টা করেন আপনি যত আয়রন ম্যান হন একটা সময় আপনি আর পারবেন না ইউ উইল গিভ আপ ইউ উইল এন্ড আপ গিভিং আপ আমি তো কিছুটা মোকাবেলা করে আসছি দেখে আসছি এবং একসময় তো দেশে যাবো দেশে যাবো পাগলের মতো বলতাম করতাম গেছিলাম দেশে এখন কিন্তু আর এগুলো বলিও না করিও না ইচ্ছা মনের মধ্যে যে নাই তা না কিন্তু সম্ভব না এইগুলার সাথে এই এই যে লোকগুলো ওনারাও কিন্তু নিশ্চিত দেশে বাইরে পড়াশোনা করে রিসার্চ করে দেশে ফিরছেন এনারা আসলে সরকার দল করেন ঠিক আছে সরকার দল এখন যারা বিএনপি পন্থীরা কিন্তু এনাদেরকে ডিসকাউন্ট করে দেবেন আওয়ামী লীগ করে বাদ যেহেতু ওরা আমরা দলখানা আওয়ামী লীগ বিএনপি দলখানা টাইপের আমরা শিক্ষিত হইলেও কিন্তু অসভ্যের মতো আচরণ করি সো অনেক কারণে এই দেশে মানুষ অনেক রকম কম্প্রোমাইজ করে চলে সো এই গুন্ডাদেরকে পালার জন্য এই যে দেশের এত সমস্যা এগুলো যেটা বললাম আমাদের কোনো ক্যাপাসিটি সমস্যা নাই আমাদের কোনো মানুষের মানুষ খাটা খাটাখাটনি করতেছে আমাদের রিসোর্সেস আছে মানুষের পরিশ্রমের ফসল সম্পদ দেশে আছে কিন্তু কিছু গুন্ডাদেরকে পালার জন্য এদের সরকার দুলীয় চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজিগুলো জিয়ে রাখার জন্য এই রকম ভালো লোক যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে ট্রান্সফার করে সরাই দেওয়া অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই দেশে করোনা ভাইরাসের টেস্ট করা হয় না যে কারণে মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মরতেছে এই কারণে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না ডাক্তাররা মারা যেতেছে ডাক্তাররা চিকিৎসা দিতে পারতেছে না চিকিৎসা राष्ट्रीय